С момента разрушения плотины из прошлого видео прошло уже полтора месяца, но пройти по осушенному болоту все еще затруднительно. Вот то самое место, где была плотина. Отснято уже много материала. Со временем весь его смонтируем и разместим на канале. Также было бы интересно узнать ваши способы, как бороться с бобровыми плотинами, какие еще методы использовать. А сюда мы дошли в прошлый раз. Дальше оказалась непроходимая трясина. Сверху кажется все настолько близко. Исследование реки мы решили начать с ее истока и посмотреть нет ли еще плотин на ее пути. Не забывайте подписываться на канал, писать свои отзывы о подобном контенте, стоит ли продолжать, интересно ли вам. Ландшафт превратился из спокойной реки в заболоченное озеро. Вся вода покрыта рясой, и по ее наличию оказалось легко определять, где у бобров построены плотины. Забегая вперед, тут была обнаружена бобровая хатка. Вы ее увидите в этой серии. Все торчащие палки из воды – это не что иное, как засохшие деревья. Многие деревья уже завалились в воду. Это мы увидим в следующих сериях, когда сойдет вода. Вот очередная плотина, куда мы и выдвинемся в этой серии. Ее еще предстоит найти, заходя по берегу. Так как пройти по реке нереально, придется идти по дороге и сворачивать к реке на удачу. Идти пришлось густыми лесами, заросшими полями, непроходимыми болотами. Скажу вам, что с коптера было проще тут передвигаться. Если я не ошибся, то вот тут должна быть плотина. Кто знает, не хатка ли это бобра? Почему тут столько веток навалено? Вот с одной стороны, вот с другой все. Да, я думал, тут будет плотина. Мне еще надо идти туда. Или в другую сторону. Внутки летают. А тут вот следы жизнедеятельности бобра. Но старая, походу, уже он сгнила. А вот, походу, впереди наш успех. То, к чему мы шли, или нет, или да. Смотрите, какая здоровая плотина. Это ж ужас. И дальше вон очередное болото Шрека. Смотрите, какая. Как бы тут не навернуться. Вот водичка чуть-чуть.
протекает где-то под плотиной. А дальше, по-моему, вторая плотина. Стою прям по центру плотины. А дальше вот через нее чуть-чуть просачивается где-то вода. Первый ручеек пошел. Заметьте, как это стоит дерево сейчас. И как оно будет потом стоять. Его можно использовать как ориентир. Буквально вот несколько минут уже вода пошла. Видите, какой порог получился. А это надо все разобрать. Чтобы вот эти тысячи кубометров стекли. Иначе это ерунда да, какая-то, а не река. Болото. Смотрите, какой порог. Если это прям резко убрать, так меня смоет сразу. Я тут сапогах не устаю. Меня накроет. Короче, плотина перешла в режим саморазмыва. Она сносит уже сама все, палки вырываются. Вот такие породы. Я стою здесь по колено воды. Оно уйдет больше. Тут воды по пояс разницы. Больше метра. Тут уже самому размывать проблематично. Я думаю, что само размоет воды много. Он уже песок смывает в плотину. Поток идет, все размывает, разрушает. Палки гнилые, их ломают, вырывают. Больше половины самого вылетло. Я только начало дал. Вот такие пороги. Бешеный расход воды. И тут до утра может не уйдет эта вода. Там как я скоптеры разведывал, там запасы воды в ОГО. Так что возможно эта река будет теперь такой долго. А может быть еще сильнее все размоет глубже себя. Вот это ужас получился. 
Поэтому сама себя разрушает. Тут вот поставил камеру на сухое место. Все, вода сюда пришла. И теперь надо смотреть, что будет, что выйдет из этого. Должно все это опуститься. А вот и разрушенная плотина. Прошло 24 часа. С воздуха особых изменений не произошло. Придется идти снова, смотреть, что вышло. Как я понял, за этой плотиной есть еще одна. Но вчера я до нее пешком так и не добрался. Отчетливо видно, как пропадает зеленая трава на поверхности реки. Это означает, что там плотина. Через такую чащу сейчас надо будет добираться до реки, до плотины. Вот, если вы через такой бурелом собираетесь куда-то идти, чтобы вам надо, чтобы вы могли выйти назад, я рекомендую вам запомнить, в какую сторону вы пошли и куда вам вернуться надо будет назад. Но если вы планируете идти прямо, то вы можете по компасу вернуться. Либо, как лучшее решение, это поставить точку на Google картах. И потом к ней возвращаться, чтобы мне не искать дорогу домой, не блудить по вот этим елкам, в которых буквально за 10 метров можно развернуться на 90 градусов. Как вы видите, по прямой тут сложно пройти. Приходится пробираться. И через каждый можно пройти, приходится поворачивать. Короче, полный ужас. А не дорога. По прямой идти проблема. Вот берешь курс, пошел, но потеряешься. Поэтому используем современные технологии. Прошли сутки. Уровень воды упал. Но еще довольно-таки много воды тут. Ух ты, как тут размыло это. Уже по колено. А еще самый низ не спустился. Сейчас мы посмотрим, что тут получилось. Напоминаю, прошли сутки. Сутки вода пытается сойти. Даже нормально не встать. Здесь глубина будет здоров. Надо каким-то образом сейчас сюда залезть и разобрать ее до конца. Сейчас опять вспомнит будет здоров напор. А с той стороны там еще одна плотина буквально в 20 метрах. Я ее с коптера видел. Надо пойти посмотреть, размыло ее, не размыло этим напором. Если не размыло, помочь ей размыться. Немного почистил еще эту плотину. Вот так она теперь выглядит. Сносит песок все подряд, все с одного. Он срывает все песчинки, все, что стоит. Это я сейчас что-то прикрыл поток с собой. О, все, что есть, все улетает прям. Прям со дна срывает. Она сама все размывает здесь. 
Она мягенькая, я ногой наступаешь и проваливаешься. Ноги поставил и еле вернул назад. Чтобы мне до камеры дойти, я даже по прямой не могу. Мне придется вот сюда залезать на плотину и вокруг обходить все это. Потому что туда уже нереально встать. Мало того, что там глубина была большой. Вот. Так я сейчас здесь поток увеличил, там уже вообще не встать. Там пороги такие. Вот как оно течет издалека. Отсюда даже кажется, что не так и сильно течет. Но на самом деле там внутри такой поток. Там не встать. Просто сносит. Прям ногу по земле двигает. Напоминаю, что я ее начал эту плотину ломать еще вчера. Я снял верхнюю часть плотины. И она сутки стекала. И уровень упал, но продолжает все равно течь. Сутки уже течет. Таким напором. Сейчас пойду на вторую плотину, которая чуть дальше. Отсюда ее не видно, вот дальше она есть. Вот, я ее видел с коптера. Сейчас через нее, через верх должна переливаться вода, как я понимаю. Сейчас пойдем посмотрим, что там. И, возможно, ее тоже разрушим. Вот у нас вторая плотина. Похоже, воду она держит, потому что вода вон обтекает все вокруг. Вот везде течет, везде он перетекает. Вот она плотина. Это, конечно, поменьше. Но все равно нужно ее разобрать. Полметра она держит. Вот это вот всю акваторию, вся из-за нее затоплена здесь. Вот так выглядит у нас вторая плотина. Она не такая грандиозная, но количество воды, которое она держит, тоже нормально. Сколько здесь леса затопило из-за нее. И вот она дальше течет уже нормальной рекой. Сейчас вот это все надо немножечко разобрать, чтобы здесь уровень тоже упал. Сравнялся с тем. Как говорится, смотреть можно бесконечно на то, как горит огонь, как течет вода и как работает человек. А если в результате работы человека течет вода, на это можно смотреть бесконечно. Ну и присутствует тут еще намного лучше. Буквально делать несколько капков лопаты, и тогда после этого прорывает плотину и вода с бешеной скоростью устремляется вниз куда ее раньше не пускала эта плотина это очень интересное чувство когда такой поток воды пытается все снести на своем пути смотрите что такое размыв плотины это когда ногу Центр плотины, где ее размыло, уже не поставит, ее просто сносит. Вот она как несется. Ну, такой бешеный напор, я вот здесь вот встал и стою, и все, можно мне лучше не поднимать. Ее там туда засосало, и вот она держится. Если вот здесь вот я тут протапываю, здесь уже нереально встать. Здесь все сносит. Ну, прям видно, как река по болоту течет. Насколько движение воды стало большое. Что она перестала тут застаиваться. И видно, как издалека, вот она, как река течет. Вот, а вот этого всего не должно быть. Здесь должно быть сухо. Река вот должна, вот она, русло. Она должна идти вот по этому руслу. И вот так вот вниз.
Вот как стекает эта плотина. Превратилась в нормальную реку. Выглядит немножко странно из-за плотины, но по сути нормальная река. И как говорится, сделал дело, делай ноги. Пора выдвигаться в сторону машины. Как я говорил уже, чтобы понять, куда идти, потому что через этот глухой лес, через который никто никогда не ходил, я походу пришел сюда первый. Можно вот только по карте. Вот я записал, где машина. Маршрут, естественно, он не проложит. Но мы можем смотреть по стрелочке, в какую сторону нам нужно идти. То есть, по сути, машина находится вот там. То есть, казалось бы, выйти сюда надо, как бы от реки, но на самом деле, можно сказать, почти что надо... Идти по руслу и вот там уже выходить.